系列最新的始祖设计，也是我们镶嵌组要参加瑞华年度盛典的展品。我有信心，《王者之心》系列在盛典上的初次亮相，一定可以惊艳四座。而且最近呢，维多利亚珠宝博物馆。已经收藏并展出了《王者之心》，我们剑士呢做了一波宣传，市场上对彗星系列产品期待值都很高，也私下跟我们联系，很期待我们的展出。彗星系列在这次年度盛典上，不能让我失望。展位呢就这样，不要再争了。素金组七，镶嵌组三，你们虽然度过了难关。可是你们也差一点一发不可收拾，这是为了保险起见。大家还有什么要说的？要是没有了，我们就讨论今天最后一个议题——定制组的裁撤问题。董事长，既然定制组需要裁撤的话，那就必须做大的改革，因为位置是老铺，只有彻底改革，做跟以前完全不一样的产品，才能重新吸引顾客。如果要利润最大化，那就一定要卖我们瑞华最鼎盛的产品。素金组的业务，其他组是赶不上的。如果素金组都没有办法拯救这个店铺的话，那让其他没有实力的组来接手，那恐怕也会像定制组一样，弄得半死不活的吧。我们定制组不需要任何人拯救，我们有实力在瑞华立足，开辟一片新的市场。是我让他们来的，听听他们的意见。郑师傅啊。来，你们坐。董事长，我们想争取让定制组也参加今年的年度盛典。不好意思，你们的部门马上就要被裁撤，你们有什么要来参加活动的理由啊？再说了，定制组平时就是维修一些首饰，做些私人定制的工作，你们有什么作品来参加这次活动？今天。我们就带来了一套，请大家多提宝贵意见。董事长过目。这款胸针。采用了典型东方元素凤凰，代表着涅槃重生。在选材上，用了贝母、珍珠，并用珐琅装饰，让整个作品更具灵动感。贝母是一种便宜的材料，但是它独有的光泽在其他高贵宝石中是不具备的。我们想做大众能消费得起的高贵珠宝，用工艺诠释情感，为普通人铭刻真情。制作很精美啊，色彩与光泽就是完美的结合。没想到定制组可以拿出这么完美的作品，而且结合了现代年轻人非常崇尚的复古和时尚的美感。董事长，您不是一直想把传统的首饰技艺传承下来、发扬光大吗？我觉得高洁的这款作品就非常值得人期待。可是离开展没多长时间了。每一款设计都要有足够的产品才行。就算你们有时间画，但你们有时间做。那个，我向大家保证，啊，这个保证在参展之前，我们能够拿出足够的成品来。啊，只要董事长给我们机会，我们这三张老脸就搁在你们这儿了。啊，好吧，定制组。参加盛典。不过，展位，董事长，我们镶嵌组只有三成的展位，已经非常局促了，恐怕没有多余的展位分出去。董事长，我们瑞华本来各个部门。就是相互依靠的，我觉得我们素金组可以让出一成的展位给定制组。谢谢穆总。不过定制组不要高兴得太早，你们有了一成的展位，那就要拿销售额来决定你们定制组的去留
。一成的展位，你们的销售业绩必须在全瑞华总销售业绩的一成以上。各个部门也是一样，如果各自的销售业绩低于展位所占比的话，那么明年我们公司的展位就要重新划分和安排了。你也太可笑了，以为靠几个老兵就能挽回败局吗？那你就等着看我，能不能翻起浪花。那你就垂死挣扎吧，争取多留几天。芝芝啊，感谢您给我们定制组这次机会。柴车定制组。我也是舍不得的。哎呀，想想啊，我们那会儿真年轻啊，啊，我们几个跟着老于，一个小金铺啊，起价完了这一路走来，你看看现在瑞华啊，成了这么大的一个公司了。哎，现在突然提出来要裁撤小金铺，我们心里真不是滋味啊。那毕竟是我们的一辈子啊。是啊。老一辈的手艺那是美轮美奂，没有年轻人接手啊，恐怕就要失传了。真的不应该让这些工艺啊断了传承。是是是是，我真的很担心。嗯，还好，高姐来了，让我看到了传统手艺还有一点希望。这这这个高姐啊，跟你说啊，真是又聪明又能干，她唤醒了我们这些老家伙的这个干劲儿。啊、我们都愿意跟他再干一把，啊，哎，就是说昙花一现，也没关系，我们起码这作品都留下来了。对呀、啊，对呀、啊，按照你这么说，我让高杰进瑞华这件事儿，我做对了。<笑>都下班了，哎，你怎么又回来了？我这不是给你拿外卖了吗？我没有点外卖啊。什么你没订啊？这是你的，你看，写着字儿呢。你看，我给你放这儿了啊。快吃饭吧。再生气也得吃饭啊，美食是无辜的。外卖送错了。你瞧这个。咱们整个定制组，除了你在生气，就没别人了。哎呀，这些年轻人！哎，小高，我跟你说啊，这个年轻人在一块儿啊，没有不拌嘴的。你看我，我年轻的时候，哥们老伴儿。我们也闹别扭，成天闹闹哄哄的。但是有一点啊，这个事情过去了以后，要分片儿，啊，要互相包容。你们以后还得往一块儿走吗？包容是互相的，但是为什么总要我去包容他呢？对，是是是是，我我我跟你说啊，这个于植啊，是我看着他从小长大的。他小时候啊，挺可怜的。他父亲啊，当年特别不争气，成天在外边花天酒地的。他呢，就从小就跟他母亲相依为命，就没想到他母亲呢，让人给逼死了。什么？没想到，后来逼死他母亲这个人还还转正了。可怜呐，真是，他不光是成了没妈的孩子了，而且呢，还要成天面对着逼死他母亲的这个命运。你说说，这个人你也认识，就是统管肃金组的穆总。是，是他。哎呀，所以现在你应该理解了，为什么？肃金组跟乡县组
，水火不容。因为他们俩人这仇恨太深了，都到个你死我活是不会罢手。原来，表姨对于芷，就像吴小慈对我，他们之间的关系甚至更加复杂。小杰，这么着急的找我，有什么事吗？我要谢谢表姨，让给定制组一成展位。就为这个事儿啊？嗯，真是个傻丫头，谢什么呀？我待你就像我自己的亲生女儿一样，给你什么我都不会心疼的。再说了，总比让那个镶嵌族去好了取强吧。其实大家都是瑞华旗下的，共赢不是更好吗？为什么为了展位就要争得你死我活呢？你还真是天真呢。商场上是没有共赢的，只有你死我活。今天我是对人心慈手软，明天就有人要置我于死地，你知道吗？表姨，你说的会置你于死地的人。是于直吗？哼，他倒是想，他还得有这个本事才行。说起来，我一直没有想通，表姨你这么优秀，为什么会选这样一个人结婚呢？那个时候，于直的爸妈已经离婚了吗？过去的事情，我也不想再提了。总之，有关于家父子的事情，都不是什么美好的回忆。哎，对了，前段时间我说帮你找房子，结果你说搬去跟朋友住了，怎么样啊？住的习惯吗？我还想去看看，给你买点家具什么的。啊，不用了，我现在住的地方不大，而且那个地方可能都不适合我再住下去了。好啊，那我就去，赶紧给你找个房子。你千万不要跟我客气啊！我可是你最亲的表姨呢。谢谢表姨。看来郑师傅说的果然是事实。表姨和于直的矛盾太深了，一个是我爱的人，一个是我的亲人，我该怎么办？吃饭了吗？要不要我煮个面给你啊？没吃呢，我要吃爱心面，还有爱心蛋。嗯，能不能爱心配吃啊？我先去煮给你吃爱心面做好了，哇，真的是爱心呢。嗯，本来我今天都做好赴京请罪的准备了，你要是再不理我，我就逼你打我妈我，我一定得让你说话。没想到还有面吃。慢点吃，小心烫。对不起，玉芝，这可能是我最后一次给你煮面了。吴小慈的事我不可能放下，而表姨对你的伤害，你也不可能忘记。我们之间，注定有跨越不了的鸿沟。我到这次年度盛典，董事长居然玩真的，拿销售额来比高低。虽然他们前期很会造势
但是于直想就此赢我，抢占人在瑞华的主导权，他还早着呢。董总是不是已经有计划了？每年盛典，展台上都是以那些小鱼小虾的散客为主，这都不足挂齿。那些和瑞华合作很多年的老客户才是重头。嗯，这些客户他们的需求我都知道，他们最看重的。就是我们瑞华的王牌，这正好是我们的主场。只要我们把现在的苏金稍作改良，到瑞华之间让他们直接签约就好了。嗯，你现在要去做的，就是先去跟那些老客户打好招呼，千万不要让镶嵌族给结了婚。嗯，这一季我们苏金主打永恒爱的主题，主要是婚恋市场，市场空间很大。到时候可以给这些营销商更多的利润分成，所以你务必要让他们把货压好，绝对不能让于志有任何销售的机会。嗯，您放心吧，我现在就去吧。赶紧去。嗯、往年盛典，公司最重要的销售环节就是瑞华之夜。所以拿下瑞华之夜对我们来说至关重要。对，而且瑞华之夜上一般都是瑞华的老顾客，这些顾客跟穆子云合作多年，哎，肯定被他抓得死死的。我们要想硬碰硬，从他手中敲，胜算不大。我们不如把精力都花在设展上，怎么样？看来我们果然很默契。这个是现在欧美最前端的展会设计方案。设计师 f r e d r i c Wilson 曾连续三年拿下米兰设计周展会的最高奖项。场地一确认，我就和欧洲设计工会那边取得了联系，确保他来进行我们的设计方案。这套方案果然出自大师之手，主题明确，目标突出，连人流的考虑都很周到。有了这套方案，我们的王者痴心系列应该会大大加分啊！看来我们的首席设计师做事果然是雷厉风行啊！我高会要展示的首饰，布展怎么可能允许他平庸呢？到时候要展示饰品的模特，他们的服装，我会请来刚获得美国服装大赛的 Andrew Ward 专门来定制，确保最好程度的烘托首饰。还是慧慧考虑问题比较周到细致、啊。那这样，我们相见组的布展就由你去负责，怎么样，玉芝？我认为高会的想法很不错，对我们也很有帮助。只不过要想在设计上面去招揽客人的话，还远远不够，大客方面还得再想想办法。没错，所以这一次吸引散客是一方面，大宗客户才是关键。那我就专心准备布展，其他的问题你们来负责。好，听你的。真没想到啊！<笑>咱这几个老家伙，这辈子还有机会去年度盛典做展览。是啊，是啊。我、啊啊、我,我本来以为公司啊，呃，就这样就不要我们了，就等着退休了。幸亏高姐你来我们组。林师傅，您可别这么说，你们可都是公司的元老，手艺又好，我还有很多要跟你们学习的。既然董事长给了我们这一次机会，那我们一定要好好展示一下定制组的实力。打一场漂亮的翻身仗，对对对对对,对，翻身仗<笑>。那这个盛典咱们准备些什么东西呢？那要什么准备什么东西啊？不就是摆个摊卖首饰吗？人家怎么卖，咱们就怎么卖；人家怎么卖，咱们就怎么摆呗，是不是啊？摆摊我知道，摆摊我知道，哎，就是撑一个大遮阳伞，然后人呢蹲在这个伞的下面吆喝。卖西瓜嘞，小姐，卖西瓜要一口甜掉牙。你这个老潘呀，我跟你说，你太没见识了。哎，我跟你说啊，这盛典是在室内的，你以为摆地摊儿卖卖卖卖东西？对，那是在室内，室内的。哎哎，老郑，那你见多识广。你跟我说说这个这个盛典是怎么个盛法，怎么个典法？你你你你你你这么问的我我。我也没去过，我也不知道。各位师傅啊，年度盛典虽然我们要争取业绩，但是并不是简单的卖首饰，它的重点在于展示。一般来说，这种展览
都会有固定的几个流程。流程？那是几个流程啊？这其实连我都没去过那么大型的珠宝盛典。但是大家先别着急，我会抓紧时间收集一下资料，看一看往年那些盛典的资讯，再跟你们一起商量。哎，行，这不错。小高，我跟你说啊，这个。你年轻有为，是吧？又有精力，我们几个老东西，那就除了做首饰敲敲打打的，这别的也帮不上忙。你就能者多劳。盛典上面展示的主要都是师傅们的手艺，这才是最重要的。我只不过是研究一下，做些力所能及的事。嗯、手艺主要还是手艺。要我们做什么，你尽管做啊！啊。能够邀请高小姐加入我们瑞华镶嵌部呢，是我们的荣幸，对吧？谢谢。我也非常期待。我呢，也要谢谢于总一直以来的大力支持。就是完美的结合。<笑>有什么好看的，都是背后的告诉。我一定会带领瑞华镶嵌部，给大家展示出最新、最优秀的珠宝产品。这是往年盛典的资料，给你，会对你有帮助的。不用了，谢谢。怎么了？又生气了？没有。昨天不还好好的吗？这是公司，没有什么事，我先走了。哎，哎呀，你还是拿着吧，啊，这个会对你有帮助的，因为你们定制组没有设过展，回去多学习学习。于总，我们代表不同的部门，竞争一定会有输赢。在这个时候接受你的帮助不太合适吧？我们有必要分得那么清楚吗？于直，高姐，我文件整理完了，走吧。资料都准备好了，我先走了。哎，高姐，我真是被你俩关系搞得烦死了。教练都要下班了，走。又跟女朋友吵架了？裴明生跟你说的。切，要用他和我说嘛，不是我说你。自从你谈了恋爱，哪次下班不是急吼吼往家赶啊？今天就在我这儿自虐式攀岩，傻子都看出来了，好。我真的，我本来还觉得，爱情这个事情还挺简单，现在越来越复杂。你就说高姐，昨天还好好的给我下面试，哎，你今天就当做不认识了。肯定是你做了让人不开心的事情。之前是有误会啊，可是都解决了呀。你呀、啊，自己回家慢慢想清楚。我呢，就不陪你了啊。你们情侣之间的事情啊，我们单身狗需要自救。今晚跟林一先走一步了，管啊！我虽然是搞不懂，可该解释还是得解释吧。不是你抢我花是什么意思啊？你再买一束吧，啊！不是你要哄你自己买啊？你抢我花干什么呀？嗯，送给你的，好不好看？干嘛突然送我花呀？在公司谈公事，回到家就要鲜花美女喽。我去给你插上。你拿行李干嘛？
我决定搬出去住。搬出去？为什么？最近筹备年度盛典的事情太忙了，而且你也知道，定制组没有参展经验，很多事情需要处理，所以，我打算先搬去会展所在的酒店住一段时间。住一段时间？你准备住多长时间？你能不能找一个像样点的理由啊？能告诉我到底为什么吗？没有为什么，我就是想搬出去。高姐，你到底怎么了啊？你在公司跟我拉开距离，拒绝我帮助，我这刚回到家，你又要走。你平常不都很理解我吗？你到底怎么了？我为什么要永远处于一个理解你、包容你的位置？你和高慧形影不离，我看着很难受、很不舒服。你能跟他离得远远的，彻底不合作吗？我从来没有因为工作让我女朋友受到过委屈。你做的所有的决定，我也在百分之百的支持你。可这次的事情不是因为我啊，是你拒绝公开关系啊。你根本不知道我真正在意的是什么。我不知道，你告诉我呀。你告诉我之后，我们才能一起解决啊，高姐，我们都想拥有一个家，我们对方也知道，只有彼此才能给对方这个家，所以都不走。其实我们都很像，想要的东西从来都很简单，只是我现在才发现。你给不了我，我也给不了你。让我们都先冷静一下吧。如果你还珍惜这段感情，就让我走吧。哎呀，来，干杯！让心里的不痛快随着这些碳酸饮料气泡一起消散吧。哎呀，高洁、啊，哎呀，你看看你一脸忧郁的样子，像个林妹妹，一点都不像你了。你到底怎么了？平真，嗯，你说
。如果是你，你会怎么办？一个是自己爱的人，一个是一直照顾自己，把自己当成女儿一样的表姨。我以前从来都没有想过他们两个之间会有这么深的恩怨，没想到这些年。他们两个人一直明争暗斗，早就势同水火。可是我想要战胜吴小慈母女，就势必要搅在瑞华利益的漩涡里。要是一直夹在鱼池和表姨之间，那我一定会伤害到他们其中的一方。可是你和你表姨的关系，你表姨和鱼池的关系，这些都是已经定了的。就算你像现在这样逃避，又能改变什么呢？你这么做有什么用呢？难不成你真打算跟于之分手啊？我不知道，我真的不知道。我只知道我真的很爱于之。我不想让他受到伤害。离开是最好的解决办法。但是我真的很爱他，我也不舍得就这么结束。可是现在我也想不到其他办法，只能刻意对他冷淡，免得于之还抱有什么希望。你总是这样，什么事情你都自己扛，故作坚强，真把自己当女强人了。要是于之知道真相，还不知道有多心疼你呢。小于总呢？于总今天一天都没有来公司，没来。嗯，对。我一个人在这忙前忙后准备布置，他们俩兄弟倒好，一个都没来。搞什大概就是这样的风格。这一次的瑞华盛典为期三天，前两天都是常规的展台展览，第三天晚上还会有每年的重头戏——瑞华之夜。展会的重点在于吸引人流量，以往素金组都会精心设计大排场来造势吸引眼球，我们到时候也要提前过去布置展台。哎呀。你说这回给咱们定制组经费实在是不多，所以你你你要想排场，这几乎是不太可能啊。我们也需要考虑到这一点的，所以我们需要设计一个特别的点来吸引顾客，而不是去跟别的展台拼排场。对呀、啊，这就是有点特色。呃，那个呃，请问你们这儿能不能修那个老首饰啊？奶奶，你要修什么首饰啊？看看我们的师傅能不能帮到你。啊、哦，这是我结婚的时候家里给的陪嫁，跟了我大半辈子了。我一看见他呀，我就想起我年轻时候的事儿。这前几天不小心叫我给摔碎了，把我急的呀。你让师傅帮我看看好吗？肯定。来，郑师傅，能不能帮奶奶看看她的首饰啊？啊，我给你看看啊。什么问题？那。这这这个地方，哦，别的问题还有吗
，嗯，别的倒没有，就这闹，都摔坏了。嗯嗯嗯。你看看。行啊，这我能修，没问题，就是等着时间长点啊。哎呦，太好了，只要能修好，时间长点没关系的。哎呦，我都跑了好多家店了，都说不能修。后来有人说你们店可能能修老首饰，我果然没来错地方。师傅啊，谢谢你啊！不着急就行啊。不着急，我怎么把这茬给忘了？这位老奶奶的拆花，还有之前董事长的凤冠，都是因为装满了回忆，才变得珍贵特别。他们传承了我们的历史文化，更传承了一种有温度的情怀。这次展会上。虽然我们不能从牌场上造势，但是我们可以想办法主推首饰的传承意义，利用首饰翻新来吸引顾客，再唤醒每件首饰背后的故事，借此来推销新品。这办法好，哎哎，这个主意不错呀，啊，这就是咱们的特色，是不是也不错啊？这主意不错，哎，好好好。年度盛典就要开始了，明天先过去布置展台。各位师傅，我们一起加油！加油！加油！加油！加油！于直。高姐，干什么呢？<笑>哎呀，小高，我发现你最近一直就没跟于之在一起啊。哎呀，孩子，我跟你说，别看我现在啊岁数大了，啊，但是你们年轻人的事儿我还真知道一些。<笑>我给你给举个例子吧。你说这个年轻人，这个感情吧，哎，就像这个鸟一样，你看见没有？啊，这个鸟关键来不容易啊，是不是？这是爱情鸟，既然这感情关进笼子里了，这个心门就不能随便打开，打开鸟扑就飞了，感情就没了，这感情就回不来了。所以你一定要抓住，啊，好好的珍惜这份感情。好，我知道了，郑师傅。不过瑞花年度盛典快开始了，眼下最重要的是打好这一战，拿出业绩。嗯，保住定制组，才是我最关心的事。对，说得好。好，那就我先走了。嗯，再见。慢走，小心啊。嗯。高姐，你还真来了，很有勇气啊！我有什么不敢来？大家都是公平竞争，公平竞争。你们捧着些过时的东西，怎么和我公平竞争？你别忘了
，我们定制组可是董事长钦点参加年度盛典的。说传统工艺过时，那是因为你根本不懂得他们的艺术价值，丢了一个设计师该有的初心。我们都是瑞华旗下的品牌，都是公平竞争，不需要你的照顾。你还想跟我平起平坐，也不掂量掂量自己的本事。行了，时间快到了，走吧。